kinetic theory of gases unit 9 la multiple size question paakalam paarenga a particle of mass m is moving with speed u in a direction which makes 60 degree with respect to x axis it undergoes elastic collision with the wall what is the change in momentum in x and y direction momentum vandu vector quantity ipo vandu inda momentum pathina inda particle vandu move agirathu xy plane la move aayirukku appo x direction la momentum irukum y direction la momentum irukum x direction momentum ku paarenga idu resolve pannalam x direction initial la vandu x direction la momentum vandu initial momentum along x direction equal to mu cos 60 mu cos 60 nu eduthukonu that is equal to mu cos 60 vandu 1 by 2 ஆக்சுவலாக வந்து காஸ் சிக்ஸ்டி வந்து எவ்வளோ வரணும் ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் வெர்டிக்கல் மொமெண்டம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எம்யூ சைன் டிட்டா எம்யூ சைன் சிக்ஸ்டி எம்யூ சைன் சிக்ஸ்டின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் மொமெண்டம் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் மொமெண்டம் எப்படி இருக்குது இது இனிஷியல் மொமெண்டம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொலிஷன் வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன் நடக்குது எலாஸ்டிக் கொலிஷன் நடந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் வந்து எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகாது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபைனல் மொமெண்டம் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்டமும் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ கைனடிக் எனர்ஜும் சேஞ்ச் ஆகாது மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்டமும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ வந்து அதே ஸ்பீடில் இனிஷியலாக எவ்வளோ ஸ்பீடில் போச்சு அதே ஸ்பீடில் தான் ஃபைனலாகவும் போயிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் எக்ஸ் காம்பனண்ட் ஒய் காம்பனண்ட் பிரிக்கலாம் எக்ஸ் காம்பனண்ட் வந்து இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரினு இருக்கும் அப்போ வந்து எக்ஸ் காம்பனண்ட் மொமெண்டம் ஃபைனல் மொமெண்டம் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எம்யு காஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எம்யு காஸ் சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கோ ஏன்னா எக்ஸ் காம்பனன்ட் மொமெண்ட் பாருங்க நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்கு ஃபைனலாக இனிஷியலாக வந்து எக்ஸ் காம்பனன்ட் மொமெண்டம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருந்துச்சு ஃபைனல் மொமெண்டம் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எம்யூ காஸ் சிக்ஸ்டி போடுறேன் ஸோ தட் ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ தானப்போ அதனால மைனஸ் எம்யு பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ வெர்டிக்கல் மொமெண்டம் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்யூ சைன் சிக்ஸ்டி அப்படியே இருக்கும் சரி இப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங்க் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாருங்க எவ்வளோ பார்த்துருக்கும் பாருங்க ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து மைனஸ் எம்யூ பை டூ ஸோ ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து எம்யூ பை டூ அப்படின்னு போட்டு மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ பாருங்க எம்யூ பை டூ ஸோ அது ஒரு எம்யூ பை டூ போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் எம்யூ பை டூ ஒரு மைனஸ் எம்யூ பை டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் எம்யு பை டூ ப்ளஸ் எம்யு பை டூ வந்து எம்யு இங்கே ஒரு மைனஸ் காமனாக இருக்கிறதுல மைனஸ் போட்டுடுறோம் ஸோ தட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து மைனஸ் எம்யூ அடுத்து வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு போடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபைனல் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் எம்யு சைன் சிக்ஸ்டி எம்யு சைன் சிக்ஸ்டி சைன் சிக்ஸ்டி வந்து ரூட் த்ரீ பை டூன்னு போட்டுக்கு மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் பாருங்கள் இங்கே ஃபைனல் மொமெண்டம் இனிஷியல் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே சேம் சைன் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபைனல் மொமெண்ட் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் பாசிட்டிவ் எடுத்தால் அதே டேரக்ஷனில் தான் இனிஷியல் மொமெண்டம் இருக்கிறதுனால அப்போ எம்யூ ரூட் த்ரீ பை டூ எம்யூ சைன் சிக்ஸ்டி போட்டோம் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கிது ஸோ தட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஜீரோ வருது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து மைனஸ் எம்யூ வருது அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம் பாருங்க ஏ சாம்பிள் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் இஸ் அட் ஈக்லி பிரியம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டிஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இங்கே பாருங்க ஒரு ஈக்லி பிரியம்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆரம்ஸ் ஸ்பீடு பாருங்க பாருங்கள் வந்து ரூட் ஆஃப் த்ரீ கேடி பை எம்னு சொல்லியிருக்காங்க கே என்றது போல்ஸ்மன் கான்ஸ்டன் டி என்றது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் ஒன் பார்ட்டிகல் சரிங்களா இதில் எதுவுமே ஜீரோ கிடையாது அதனால் ஆரம்பஸ் ஸ்பீடு ஜீரோ வராது அதே மாதிரி ஆவரேஜ் ஸ்பீடுக்கு ஃபார்மில் பாருங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ரூட் ஆஃப் எயிட் கேடி பை பை எம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுலேயே எல்லாமே எதுவ
அடுத்து பாருங்க தேர்ட் கொஸ்டின் போகிறோம் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் இஸ் மெயின்டைன்ட் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஃப் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் என் ஐடியல் கேஸ் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டு தௌசண்ட் கெல்வின் தென் ஆர்மஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேஸ் மாலிக்யூல் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கேஸ் வச்சுருக்கோம் அப்போது அந்த கேஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனா இங்கே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஆர்மஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேஸ் மாலிக்யூல் கேட்குறாங்க அப்போ ஆர்மஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேஸ் மாலிக்யூலுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கேஸ் மாலிக்யூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தி அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் வருது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்னு வந்துருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்படி என்ன போது அப்போ ஆர்மஸ் விலாசிட்டி டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் போட்டாங்க அப்போ வி ஒன் பை வி டூ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆர்மஸ் விலாசிட்டி செகண்ட் டைம் ஆர்மஸ் விலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஒன் பை அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் டூ எடுத்துக்கலாம் அப்போ டி ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கப்போ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் டி ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்களா டி டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தௌசண்ட் கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது சப்செட் பண்ணிடலாம் அப்போ வி ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் வந்து என்ன வருது பாருங்க ஹண்ட்ரட் வருது டி டூ வந்து தௌசண்ட் வந்துருக்குங்களா இப்போ ஸ்கொயர் ரூட்டு போட்டுடலாம் இப்போ ஹண்ட்ரடும் இந்த ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ரூட் டென்னு வந்து இருக்கு ஒன் பை ரூட் டென்னு இருக்கு அப்போ வி ஒன் வந்து வீன் எடுத்துட்டு வீ டூ வந்து வீ டூ நிறுத்துங்க ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன வந்துருக்கு சொல்லுங்க வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டென் டைம்ஸ் ஆஃப் வீன் வந்துருக்கு அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் பை ரூட் டென் டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிட்டா கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீசஸ் பை ரூட் டென் டைம்ஸ் தேர்ட் கொஸ்டனுக்கு வந்து நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க டூ ஐடென்டிகலி சைஸ்டு ரூம்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் கனெக்டட் பை என் ஓப்பன் டோர் If the room A is air contained, conditioned such that its temperature is 4 degree lesser than room, temp- room B, which room has more air in it is? That's the question. So, in general, P-V is equal to mu or T. That's why we have a formula for ideal gas equation. Now, we have two rooms and equal size. Then, volume is equal to air contained. 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 இந்த ஆர் வந்து யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுங்க இப்போ இந்த மியூ இன்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மியூ இன்டு டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துங்க அப்போ மியூ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டீன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ரூம் ஏ இஸ் லெஸ் தென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ரூம் பி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மியூன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால ரூம் பியில் வந்து ரூம் ஏல வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ரூம் பியில் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா மியூவும் இந்த டெம்பரேச்சரும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ்லி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனாக எல்லாம் இருக்கு அதனால வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா மியூவும் டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்குனால டெம்பரேச்சர் ஏ லெஸ் தென் டெம்பரேச்சர் பி என்றதுனால நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் தி ரூம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இந்த ரூம் பி அடுத்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து ரூம் ஏல தான் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தட் ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ஆவரேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் கேஸ் மாலிக்கல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஆவரேஜ் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன புக்கில் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா தி ப்ரெஷர் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூன்றது தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் கைனடிக் எனர்ஜி சரிங்களா ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம்னால பை வால்யூம் போட்டுங்க அப்போ ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் வால்யூம் இந்த பக்கம் வந்துச்சு என்ன ஆயிருது த்ரீ பை டூவில் இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா த்ரீ பை டூ பிவின்னு வருது கரெக்டுங்களா இப்போ உங்களுக்கு ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஆச்சு சொல்லுங்கள் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் டூ ஆர் இன் டூ டி இந்த பிவி கொண்டு போயிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்செட் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன வருது பாருங்கள் ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இந்த பிவி பிளேஸில் நம்ம என்ன சப்செட் பண்
இப்போ வந்து என்ன கவனிங்க வால்யூம் வந்து டபுள் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி டபுள் பண்ணோம் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனில் டெம்பரேச்சர் இன்டர்னல் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் டெம்பரேச்சர் வருது அப்போது வால்யூம் வந்து டபுள் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி டபுள் பண்ணுறாங்க அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி டபுள் பண்ணால் டெம்பரேச்சரும் டபுள் ஆயிரும் டெம்பரேச்சர் டபுள் ஆயிருது புரியுதுங்களா அப்போ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து இனிஸ் ஈக்குவல் டு டூ வைஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் டூ வைஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் வருது அதே மாதிரி ஃபைனல் வால்யூம் வந்து ஃபைனல் வால்யூம் வந்து டூ வைஸ் தி வால்யூம் இனிஷியல் வால்யூம் அப்படின்னு வருது இப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு கொஷின் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ ப்ரெஷருக்கு வந்து ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ப்ரெஷருக்கு வந்து பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி கரெக்டுங்களா பிவி ஈக்குவல் டு என்ஆர்டி அப்படி என் என்னை விட நம்ம மியூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா புக்கில் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து மியூ ஆர்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் மியூ ஆறும் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் டு டி பை வி அப்படின்னு வருதுங்களா அப்படின்னு வருது இப்போ வந்து இது இனிஷியல் ப்ரெஷர் வச்சுங்க இப்போ ஃபைனல் ப்ரெஷருக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்கள் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் டூ டி இனி ஃபைனல் வால்யூம் டூ வி டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு சேம் டூ வி டி பை வின்னு வருது அப்போ இனிஷியல் ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொபோர்ஷனல் டி டி பை வி ஃபைனல் ப்ரெஷரும் டி பை வி ஸோ தட் ஃபைனல் ப்ரெஷர் ரிமைன்ஸ் சேம் அப்போ சிக்ஸ்த் கொஸ்டனுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தி ரேஷியோ காமா ஈக்குவல் டு சிபி பை சிவி ஃபார் ஏ கேஸ் மிக்சர் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் எயிட் கிராம் ஆஃப் ஈலியம் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு மிக்சர் இருக்குது அதில் ஈலியம் கேஸும் அடுத்து ஆக்சிஜன் கேஸ் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கு காமா எவ்வளோன்னு கேட்குறேன் காமான்றது சிபி பை சிவி சரிங்களா ஈலியம் கேஸ்ன்றது மூணு ஆட்டாமிக் கேஸு ஆக்சிஜன் கேஸ்ன்றது டையாட்டாமிக் கேஸ் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கப்பா இப்போ மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸ் அது அதாவது ஈலியம் என்றது மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸ் அதுக்கு சிவி வந்து த்ரீ பை டூ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மல்ஸ் இன்ட்டு ஆர் சிபி வந்து ஃபைவ் பை டூ இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு ஆர் கரெக்டுங்களா இது இதுதான் வந்து சிவி அண்ட் சிபி ஃபார்து மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு வருது இதே டையாட்டாமிக் கேஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா டையாட்டாமிக் கேஸ் பாருங்கள் சிவி வந்து ஃபைவ் பை டூ ஆர் ஃபைவ் பை டூ மியூ ஆர் அது வந்து சிபி வந்து டையாட்டாமிக் கேஸ்க்கு வந்து என்ன வருதுன்னா செவன் பை டூ மியூ ஆர் வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மொத்தமாக மிக்சருக்கு சிவி வேணும்னா மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸுக்கு த்ரீ பை டூ மியூ ஆரும் டையாட்டாமிக் கேஸுக்கு வர ஃபைவ் பை டூ மியூ ஆரும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா மிக்சருக்கு வந்து சிவி கிடைக்குது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி சிபி வேணும்னா மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸுடைய சிபியும் டையாட்டாமிக் கேஸுடைய சிபியும் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சருக்கு சிபி கிடைக்குது புரியுதுங்களா இப்போ இந்த சிபியும் இந்த சிவியும் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா காமனாக இந்த ஆர் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஃபைனலாக ஃபார்முலா மிக்சருக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா காமா சீக்குவல் டு சிபி பை சிவி தட் இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் மீ ஒன் ப்ளஸ் செவன் மீ டூ பை த்ரீ மீ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் மீ டூ மீ ஒன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் மோன் ஆட்டாமிக் கேஸ் மியூட்டுன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் டையாட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ இன்னொரு முறை கூட சொல்லிடுற மாதிரி மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸுக்கு சிவி இந்த ஃபார்முலா சிபி வந்து இந்த ஃபார்முலா டையாட்டாமிக் கேஸுக்கு சிவி வந்து இந்த ஃபார்முலா வருது சிபி வந்து இந்த ஃபார்முலா வருது இப்போ மிக்சர் மிக்சருக்கு வந்து இங்கே எழுதுகிறோம் நம்ம மிக்சருக்கு அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மிக்சர்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ மோனோ ஆட்டாமிக் கேஸையும் டையாட்டாமிக் கேஸோட ரெண்டுத்தையும் இந்த சிவியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுக்கு சிவி கிடைக்குது டையாட்டாமிக் கேஸ் அதே மாதிரி மோனோ ஆட்டாமிக் இது சிபியும் டையாட்டாமிக் சிபி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா டையாட்டாமிக் கேஸ் வந்து நமக்கு சாரி மிக்சருக்கு வந்து சிபி இந்த ஃபார்முலா கிடைக்குது சரிங்களா இது வேணா ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுங்க இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுங்க ஈக்குவேஷன் டூவும் ஒன்னும் டிவைட் பண்ணுங்க ஈக்குவேஷன் டூ டிவைட் பை ஒன்னு போட்டிங்கன்னா நமக்கு மிக்சருக்கு சிபி பை சிவி கிடைச்சிருது சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஈலியமுக்கு வந்து பாருங்க ஈலியமுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஒன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பை மோலார் மாஸ் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மாஸ் ஆஃப் ஈலியம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஈலியம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ எயிட் டு ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் டூ அடுத்து ஈ அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆக்சிஜன் கேஸ் போகலாம் ஆக்சிஜன் கேஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஈலியம் கேஸ்க்கு எழுதியிருக்கும் ஈலியமுக்கு சரிங்களா அடுத்து ஆக்சிஜனுக்கு எழுதுகிறோம் ஆக்சிஜன
whole divided by 2 nu varudhu correct illa ipo numerator la paringa indha 2 to cancel panirukku pa 20 plus 7 na varudhu 27 keela vandu 12 plus 5 irunadhu 17 so 27 by 17 so 27 by 17 appo 7 the third option ku denominator 17 potunga third option ku denominator 17 potinga 27 by 17 nu third option namak kadaikudhu okay illa next question polam paringa eighth question a container has one mole of monoatomic ideal gas each molecule has f degree of freedom what is the ratio of gamma adha cp by cv ketirukanga appo container ku nalla gavaninga inna irukku paarenga 1 mole of monoatomic ideal gas irukku nu solitaanga correct ah na acha ipo namakku enna formula theriyum appadi paathina namakku kekkiradhu vandu degrees of freedom kekkiradhu vandu degrees of freedom ketirukanga ipo vandu monoatomic gas ku vandu cv cv ku enna formula paathina f by 2 into r degrees of freedom by 2 into r idha monoatomic gas ku formula இது 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 என்னது சிவி என்றது அதாவது மோலார் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் என்ற கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபார் மோனாட்டாமிக் கேஸ்க்கு வந்து ஜென்ரலா எந்த கேஸா இருந்தாலும் சரி எஃப் பை டூ ஆர்னு போட்டுக்கிறோம் சிபிக்கு என்ன ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா சிவி பிளஸ் ஆர்னு போட்டுக்கணும் சிவி வந்து எஃப் பை டூ தானே எஃப் பை டூ இன்ட்டு ஆர் பிளஸ் இது ஒரு ஆர் இருக்கு இப்ப இப்ப புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்ப காமா தானே வேணும் காமாக்கு என்ன ஃபார்ம்ல சொல்லுங்க சிபி பை சிவின்னு போட்டுக்கணும் ஸோ காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி என்ன வந்துருக்கு பாருங்க சிபி வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து இருக்கு சோ அது வந்து என்ன பண்ணலாம் f பை 2 r plus r டிவைடட் பை cp வந்து f பை 2 into r நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர்ல r காமன கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கனா அப்ப f பை 2 plus 1 டிவைடட் பை என்ன வந்து இருக்கு f பை 2 வந்து இருக்கு இப்போ நியூமரேட்டர்ல 2 எல்சி எடுத்துருங்க அப்ப f plus 2 டிவைடட் பை 2 டிவைடட் பை f பை 2 இருக்குங்களா சோ இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிருச்சு அப்ப என்ன ஆன்சர் இருக்கு பாருங்க f plus 2 டிவைடட் பை f அப்படிን கிடைச்சிருக்கு சோ 8th क्वेश्चनக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்து இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் d கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அடுத்து நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் ஆஃப் ஏ கேஸ் இஸ் டபுள் தி மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் தி கேஸ் மாலிகியூல்ஸ் அப்படினு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா இஃப் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் சரிங்களா டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் ஆஃப் ஏ கேஸ் மாலிகியூல் இஸ் டபுள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மீன் ஃப்ரீ பாத் என்ன ஆகுதுன்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அப்ப மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் பிரஷருக்கும் ரிலேஷன் இருக்கிற ஃபார்முலா நமக்கு வேணும் அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் பாருங்க மீன் ஃப்ரீ பாத் புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க மீன் ஃப்ரீ பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு கே போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை டெம்பர் இன்டு டெம்பரேச்சர் டிவைட் பை ரூட் டு பை டி ஸ்கொயர் இன்டு பிரஷர் அப்படி கொடுத்திருக்காங்க இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே பாருங்க நியூமரேட்டர்ல வந்து டபுள் பண்ணுறோம் அப்போ ப்ரெஷரும் டபுள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டபுள் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு டூ டின் போடுவோம் இங்கே டூ பி போடுவோம் அப்போ திருப்பி டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு அதே ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ஸோ தட் ரிமைன்ஸ் சேம் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் டபுள் பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் டபுள் பண்ணுறோம் அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுது இல்லை நியூமரேட்டர் டினாமிட்டர் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அதனால வந்து மீன் ஃப்ரீ பார்த்து வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் ரிமைன் சேம்னு வருது ஸோ நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் டென்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சோர்ஸ் தி கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ப்ரெஷர் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் என் ஐடியல் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து ஃபார்முலா பாருங்கள் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி கரெக்டுங்களா மியூ ஆர்டி இதுதான் வந்து ஐடியல் கேஸ் இக்வேஷன் இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் பிவி ஈக்குவல் டு மியூக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு வந்து மாஸ் பை மோலார் மாஸ்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப மாஸ் பை மோலார் மாஸ் போட்டீங்கன்னா இந்த ஆர் பை எம் போட்டுருக்கணும் இந்த பி வரும் இந்த ஆர் பை எம் தான் போல்ஸ் மென் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வி ரைட் சைட்ல கொண்டு போயிருங்க அப்போ மாஸ் பை வால்யூம் போட்டுட்டு இது போல்ஸ் மென் கான்ஸ்டன்ட் போட்டு இன்ட் டெம்பரேச்சர் போட்டுருங்க மாஸ் பை வால்யூம் தான் டென்சிட்டி அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்ட்டு கே இன்ட்டு டி இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ கே போல்ஸ் மென் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இவங்களே கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டினு வந்திருக்கு அப்போ ப்ரெஷர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டென்சிட்டினா லீனியர் ஈக்குவேஷன் இது சரிங்களா அப்போ வந்து என்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின் ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசஸ் த்ரூ தி ஆரிஜின் எந்த கிராஃப் பாருங்க நமக்கு ஃபோர்த் கிராஃப் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க ஏ சாம்பிள் ஆஃப் கேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மியூ ஒன் மோல்ஸ் ஆஃப் மோனோட்டாமிக் மாலிகியூல்ஸ் மியூ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் டயாட்டாமிக் மாலிகியூல்ஸ் அண்ட் மியூ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் லீனியர் triatomic molecules the gas is kept at higher temperature what is the total number of degrees of freedom abdin question ketirukanga so inga enna pannalana undu higher temperature nu sollumbodhu
வைப்ரேஷனல் ஆகும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுனால கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் போட்டு டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் போட்டிருக்காங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆக மொத்தம் செவன் வருது இதே மாதிரி ட்ரையட்டாமிக் கேஸ் லீனியர் எடுத்தோம்னா லீனியர் எடுத்தால் அது கிட்டத்தட்ட டயாட்டாமிக் கேஸ் மாதிரி தான் அதனால ட்ரையட்டாமிக் கேஸுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு ஒரு த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரொடேஷனல் மோஷன்னால ஒரு டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைப்ரேஷனால ஒரு டூ டிகிரி ஆஃப் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மொத்தம் செவன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு கிடைக்கிது இது புரியுது உங்களுக்கு சரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் இத்தனை டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடைக்குது மொத்தம் எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ்க்கும் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எழுதணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி ஜென்ரலாக நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்து அதுல இருந்து எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோல்ல வந்து அவகாற்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கும் ஒரு மோல்ல வந்து அவகாற்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்போ என் மோல்ஸ் அதாவது மியூ மோல்ஸ் எடுத்தோம்னா அதுல எத்தனை பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது மியூ இன்ட்டு அவகாற்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ மோனோட்டாமிக் கேஸ் மோனோட்டாமிக் கேஸுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அடுத்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஒன் மோல்ஸ் இருக்குனால மியூ ஒன் இன்ட்டு என்ஏ அப்படின்னு போட்டுங்க அதே மாதிரி டயடாமிக் கேஸுக்கு எத்தனை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் செவன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை மோல்ஸ் மியூ டூ மோல்ஸ் ஒவ்வொரு மோல்லையும் அவகாற்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு ட்ரையட்டாமிக் கேஸ் ட்ரையட்டாமிக் கேஸுக்கு என்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தோம் செவன் பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மியூ த்ரீ இருக்கு சரிங்களா ஒரு ஒரு மோல்லையும் வந்து அவகாற்ற நம்பர் இருக்கு ஸோ இத்தனை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடைக்காது ஆட் பண்ணுங்க அப்போ அவகாற்ற நம்பர் காமனாக எடுத்துருங்க ஸோ த்ரீ மியூ ஒன் ப்ளஸ் செவன் மியூ டூ ப்ளஸ் செவன் மியூ த்ரீ இன்ட்டு அவகாற்ற நம்பர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இப்போ செவனை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா அப்போ என்ன கிடைக்கிது பாருங்க நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ மியூ ஒன் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு மியூ டூ ப்ளஸ் மியூ த்ரீ இன்ட்டு அவகாற்ற நம்பர் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு திஸ் மெனி நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது இதை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சராக கிடைக்கிது சரிங்களா இதே வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கலனா அப்போ இந்த வைப்ரேஷன் இருக்காது இந்த வைப்ரேஷனல் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் வந்து இங்கே ஹை டெம்பரேச்சர்னால வைப்ரேஷன்னாலும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது அதை எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்து சம் பாருங்கப்போ இப் எஸ்பி அண்ட் எஸ்வி டினோட் தி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் நைட்ரஜன் கேஸ் பர் யூனிட் மாஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் எந்த ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு என்ன பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கியூ பை எம் டெல்டா டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்குது மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஃபார்முலா வந்து கியூ பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வரும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வரும் இன்ட்டு டெல்டா டின்னு வரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு ஹீட் பை மாஸ் பை டெல்டா டி மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை டெல்டா டின்னு வரும் இப்போ மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்றது மியூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா மியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கங்க மியூக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் பை மோலார் மாஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா எழுதும்போது சி இஸ் ஈக்குவல் கியூ பை இந்த மியூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மியூ பிளேஸில் நான் மாஸ் பை மோலார் மாஸ்னு போட்டுட்டு இன்ட்டு டெல்டா டின்னு எடுத்துங்க இந்த மோலார் மாஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னா அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் எம் இன்ட்டு கியூ பை ஸ்மால் எம் இன்ட்டு டெல்டா டி இந்த ஸ்மால் கியூ பை எம் ஸ்மால் எம் இன்ட்டு டெல்டா டி தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ தட் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா பாருங்கள் மோலார் மாஸ் இன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வருது நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன சொல்லுங்கள் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் மேயர்ஸ் ரிலேஷன்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் கரெக்டுங்களா மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அந்த மேயர் ரிலேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மைனஸ் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன் இப்போ மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா இங்கே பார்த்தோம் பாருங்க மோலார் மாஸ் இன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ மோலார் ம
சரிங்களா அப்போ இருக்கிறதுல எந்தக்கு வந்து இப்போ ஒரு மோலார் மாசு மாசு அப்படி பார்ட்டிகள் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மோலார் மாசுன்னு கூட போட்டுக்கலாம் மோலார் மாசு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மாசு அப்படி பார்ட்டிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் கேஸ்க்கு டூ கிராம் பர் மோல்னு இருக்கும் நைட்ரஜன் கேஸ்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் பர் மோல்னு இருக்கும் ஆக்சிஜன் கேஸ்க்கு என்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் தேர்ட்டி டூ கிராம் பர் மோல்னு வரும் சரிங்களா கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு தானே அப்போ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன என்ன இருக்கும் சி ஓட்டு தினப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பனுக்கு ஒரு டுவெல் வரும் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு இது ஓட்டுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ வருது ஆக மொத்தம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் பர் மோல் வருது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய பார்ட்டிகளுடைய மாசு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும் அப்போ மாசு டினாமினேட்டரில் அதாவது ஆர்எம்எஸ் வெலாசி இன்வர்சல் ப்ரொபர்ஷன் ரூட் ஆஃப் எம் இருக்குதுனால மாசு அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போது ஆர்எம்எஸ் ஸ்பீடு எந்த இதுக்கு லீஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு தான் மாசு அதிகமாக இருக்கிறதுனால கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி லீஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி கரெக்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபார் எ கிவன் கேஸ் மாலிக்யூல் அட் ஏ ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் இது ஏரியான்றது மேக்ஸ்வெல் போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் மேக்ஸ்வெல்ஸ் போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார் சரிங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம்க்கு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்கும் சார் வெலாஸ்டிக் வரைஞ்சிருக்கும் இங்கே வந்து வெலாஸ்டிக்கு கிராஃப் வரைஞ்சிருக்காங்க இப்படி வரைஞ்சிட்டு இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து இங்கே ஃபார்முலா இன்டகிரேஷன் எல்லாம் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இது நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பியாண்ட் தி ஸ்கோப் ஆஃப் தி புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து இங்கே பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க தி ஏரியா அண்டர் தி கிராஃப் வில் கிவ் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இன் தி சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம கேட்டது தி ஏரியா அண்டர் தி மேக்ஸ்வெல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருவு என்ன கேட்டாங்க என்ன வரணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வரணும் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்னு வரணும் சரிங்களா அப்படின்னா இங்கே கொடுத்த நாலு ஆப்ஷனில் எது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல் பார்க்கணும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டின்னு நமக்கு இது ஐடியல் கேஸ் இக்வேஷன் தெரியும் மியூன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை அவகாட் சாரி மியூன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை அவகாட்ற நம்பர் அப்படின்னு போட்டுங்க அப்போ பிவி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மியூ பிளேஸில் என் பை என்ஏ போட்டுருங்க ஆர் பை என்ஏ போட்டீங்கன்னா இந்த இந்த ஆர் பை என்ஏ தான் என்ன சொல்லுங்கப்பா போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஆர் பை என்ஏ தான் போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ பிவி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது சொல்லுங்க என் கே டின்னு வந்திருக்குங்களா என்ன என்ன தானே நமக்கு வேணும் ஏரியான்றது கிராஃப் வில் கிவ் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்கல் தானே அப்படின்னு என்ன தான் நமக்கு வேணும் அப்போ என்ன இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க பிவி பை கேடி பிவி பை கேடி அப்போ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்ன்றது பிவி பை கேடி ஸோ பிவி பை கேடி இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா தி ஃபாலோயிங் கிராஃப் ரெப்ரஸன் தி ப்ரெஷர் வெர்சஸ் நம்பர் டென்சிட்டி ஃபார் ideal gas at two different temperatures t1 and t2 the graph indicates abdin ketirukanga seringa ipo vandu paarenga inge or new term mari enna irukku paarenga number density abdin solli irukanga illaya appo number density endradhu enna pathina adhaavadhu inda number density number density endradhu density nave per unit volume abdin yaavuchinge seringa adhu number by volume da number density abdin namba eduthukala adha small n nu eduthukenga இப்போ வந்து நமக்கு கிராஃப் இது ஐடியல் கேஸ் இக்வேஷன் பிவி ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டின்னு தெரியும் இல்லைங்களா மியூ ஆர்டின்னு தெரியும் மியூன்றது என்ன சொல்லுங்க நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர் அப்படி போட்டோம்னா இப்போ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பிளேஸில் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர் போட்டுட்டு இன்ட்டு ஆர்டின்னு போட்டுடுறோம் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் என் பை வின்னு போட்டுட்டு வி ரைட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டு ஆர் பை அவகாட்ரோ நம்பர் போட்டு டின்னு போட்டுருங்க இப்போ இந்த என் பை விதான் நம்பர் டென்சிட்டி புரியுதுங்களா அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் டென்சிட்டி இது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட் டெம்பரேச்சர் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து பி பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடின்னு வரும் கே வந்து கான்ஸ்டன்ட்னால பி பை என் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி இப்போ வந்து பி பாருங்க ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம் அதாவது பி வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா என் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் பை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ தான் நாங்கள் சொல்லுங்க ஸ்லோப் அதுதான் வந்து ஸ்லோப் அப்படின்னா பி பை என்னன்றது ஸ்லோப் ஆஃப் ப்ரெஷர் நம
T1 greater than T2. About now, what is the T1 greater than T2. So, 15th question. Okay. Second option, correct answer.